হ্যালো এভ্রিওয়ান আমি সাকিব টেক স্কুল থেকে আচ্ছা আমি আপনাদেরকে দেখাবো কীভাবে দুটি পূর্ণসংখ্যা যোগ বিয়োগ গুণভাগ করতে হয় সুতরাং শুরু করা যাক আমরা যে কোনো সি প্রোগ্রাম শু করার ক্ষেত্রে আমাদের একটি হ্যাডার ফাইল ইউজ করতে হয় হ্যাডার ফাইলটা মূলত ইউজ করা হয় আমরা যখন কোনো প্রোগ্রাম কোডিং করব আমাদের ওখানে কিছু লাইব্রেরি ফাংশান ইউজ করতে হয় এবং ওই লাইব্রেরি ফাংশানগুলো যেই মেন হ্যাডার ফাইলের আন্ডারে থাকে ওই হ্যাডার ফাইলটা আমাদের আগে ডিক্লেয়ার করে দিতে হয় যেমন প্রিন্ট এফ স্ক্যান এফ এই এগুলো হলো এক লাইব্রেরি ফাংশান এগুলো যখন আমরা ইউজ করব এগুলোর জন্য আমাদের অবশ্যই অবশ্যই ইনক্লুড স্টুডিও ডট এইচ ইউজ করতে হয় এই ইনক্লুড স্টুডিও ডট এইচ এটির আন্ডারে অনেক লাইব্রেরি ফাংশান থাকে তার মধ্যে প্রিন্ট এফ স্ক্যান এফ একটি ইনক্লুড স্টুডিও ডট এইচ ইনক্লুড স্টুডিও ডট এইচের মানে হলো এখানে এসটিডি মানে হলো স্ট্যান্ডার্ড ইনপুট আউটপুট হ্যাডার ফাইল পরবর্তীতে পরবর্তী লাইনে আমাদের একটি মেন ফাংশান ডিক্লেয়ার করতে হয় আমরা যাই যে প্রোগ্রামগুলো করব যা সরি আমরা যেই কোডিংগুলো করব সবগুলোই এই মেন ফাংশানের আন্ডারে থাকবে আমরা মেন ফাংশানটি ইন্ডেজার ডিক্লেয়ার করলাম ইন্ডেজার মেন ডিক্লেয়ার করলাম আমরা চাইলে বোর্ড মেনও ডিক্লেয়ার করতে পারি ইন্ডেজার মেন আমরা মূলত ডিক্লেয়ার করার কারণ হলো আমরা যখন প্রোগ্রামের মধ্যে কোনো মানি সেটা হক ওয়ান অথবা প্লাস ওয়ান দুইটি কিন্তু সেম ইন্টেজার দেওয়ার মানে হলো পূর্ণ সংখ্যা হিসেবে ধরে নিবে মেন ফাংশানে আমাদের রিটার্ন জিরো লিখতে হবে রিটার্ন জিরো মূলত কাজ হচ্ছে আমরা যে প্রোগ্রাম করব প্রোগ্রামের পরে আমাদের একটি আউটপুট রেজাল্ট শো করবে ওই রেজাল্টটা শো করার পর রিটার্ন জিরোটা দেওয়ার ফলে আমরা এই অ্যাপ্লিকেশান থেকে এক্সিট করার জন্য পুরো মানটাকে জিরোতে নিয়ে আসি যাতে মেন ফাংশান থেকে এক্সিট করতে পারে সুতরাং এখানে আমি যদি রিটার্ন জিরো ইউজ না করে ডিরেক্টলি এখানে বয়ট ইউজ করি তাহলে আমার প্রোগ্রামটি রান করবে কারণ বয়ট এবং রিটার্ন জিরো বয়ট ইউজ করলে আমাদের রিটার্ন জিরো দেওয়ার কোনো দরকার নেই আর যদি আমরা রিটার্ন জিরো দিই তাহলে আমাদের বয়ট দিতে হবে না কারণ কোড ব্লক্স এমন একটা প্ল্যাটফর্ম যেখানে ছোটোখাটো প্রবলেমগুলো হয় না কিন্তু আমরা যখন টার্পো সি বা এরকম টাইপসের অন্য প্ল্যাটফর্মে কাজ করতে যাব তখন আমাদের এগুলো খেয়াল রাখতে হবে সুতরাং আমি এখন ইন্টারজি দিয়ে কাজ করব। এবং এখানে রিটার্ন জিরোটি লিখে দিব এবার আসল প্রোগ্রাম আসা যাক আমরা যেহেতু দুটি পূর্ণ সংখ্যা যোগ করব সেহেতু আমাদের ডাটা টাইপ হবে ইন্টেজার আমরা মূলত জানি যে চার ধরনের ডাটা টাইপ থাকে ইন্টেজার ক্যারেক্টার ফ্লুড ডাবল আমরা যেহেতু পূর্ণ সংখ্যা নিয়ে কাজ করব সেহেতু আমরা ইন্টেজার ইউজ করব যদি ক্যারেক্টার নিয়ে কাজ করতাম তাহলে আমাদের ক্যারেক্টার ডাটা ইউজ করতাম এবং ডাবল ফ্লুড এগুলো আমরা পরবর্তী টিউটোরিয়ালে আলোচনা করব যে সুতরাং ইন্টেজার আমরা ডিক্লেয়ার করলাম ইন্টেজার ডাটা টাইপ এবং ভেরিয়েবল নিলাম এ বি সি আমরা ভেরি এ বি সি ভেরিয়েবল নেওয়ার মানে হলো যেহেতু দুটি পূর্ণ সংখ্যা আমরা যোগ করব একটি পূর্ণ সংখ্যা আমরা স্টোর করব এতে অপরটি স্টোর করব বিতে এবং যে রেজাল্টটি শো করাব সেটি স্টোর করব সি এর মধ্যে সুতরাং তিনটি ভেরিয়েবল আমরা ডিক্লেয়ার করে দিলাম এবার আমরা এক প্রিন্ট এফ এর মধ্যে টেস্টমেন্ট দিব প্রিন্ট এফটি মূলত লাইব্রেরি ফাংশান আমি আগেও বলেছি এল এখানে আমি একটি লাইভ স্টেটমেন্ট দেব সেটি হলো আমরা যখন প্রোগ্রামটি রান করব ইউজার কি করবে আমাদেরকে এখানে ইনপুট দিবে নাকি এন্টার ক্লিক করবে নাকি ক্রস করে বের হয়ে যাবে এক্সিট করবে এটা বুঝবে না সুতরাং বোঝানোর জন্য আমাদের কনসোল স্ক্রিনের মধ্যে একটি স্টেটমেন্ট শো করাতে হবে যে স্টেটমেন্টটি আমরা প্রিন্ট এফের মাধ্যমে শো করে থাকি আমি এখানে লিখে দিলাম এন্টারের নাম্বার অফ এ দিয়ে স্ল্যাশন দিলাম এন্টারের নাম্বার অফ এ দিলাম যাতে ইউজার ইজিলি বুঝতে পারে যে আমার এখানে এ এর জন্য একটি নাম্বার ইনপুট দিতে হবে এবং আমরা এখানে মূলত স্ল্যাশ এন্ট ইউজ করার কারণ হলো নতুন লাইন ক্রিয়েট করার জন্য নতুন লাইন ক্রিয়েট করতে বলতে মূলত আমরা যদি স্ল্যাশ এন্ট ইউজ না করি তাহলে এন্টারে নাম্বার অফ এ দেওয়ার পর আমি যে নাম্বারটি এন্টার করব সেটি এ রুপ আসবে ফাইভ এ এর পাশে ফাইভ আসবে কিন্তু এটি দেখতে যেহেতু সুন্দর লাগছে না আমি যদি স্ল্যাশ এন্ড দিই এটি আমি যখন কোনো ভ্যালু ইনপুট দিব সুতরাং একটি নতুন লাইন ক্রিয়েট করে সেটি এইভাবে শো করবে আমাকে সুতরাং এটি প্রিন্ট এফ স্টেটমেন্ট লেখার পর আমার মেন ফাংশন প্যারেন্টিসের বাইরে একটি কলন দিতে হবে কলনটি যদি আমি না দিই তাহলে আমার প্রোগ্রামটি অ্যারো ধরবে এটির দেওয়ার মানে হলো এই লাইনটি এখানেই শেষ সেকেন্ডলি আমার স্ক্যান এফ ইউজ করতে হবে স্ক্যান এফ লাইব্রেরি ফাংশন ইউজ করে আমরা ইউজার থেকে ইনপুট নেওয়ার জন্য আমরা যে এর মধ্যে ইনপুট নিব সেটি আমরা স্ক্যান এফের মাধ্যমে লাইব্রেরি ফাংশনের মাধ্যমে নিব সুতরাং আমি এখানে একটি ডাবল কোটেশন দিলাম তো অবশ্যই আমরা যাই করি না কেন আমাদের প্রত্যেকটি স্টেটমেন্ট হোক সেট আমাদের ডাবল কোটেশনটি দিতে হবে প্যারেন্টেসের মধ্যে ডাবল কোটেশনটি 
না দিলে আমাদের প্রোগ্রামটি এরর দেখাবে আমরা যেহেতু এখানে ইন্টেজার ডেটা টাইমে কাজ করছি সেহেতু আমাদের পার্সেন্টেজ ডি ইউজ করতে হবে আমরা এখানে পার্সেন্টেজ ডি টি ইউজ করার কারণ হল আমরা যেহেতু দুটি পূর্ণ সংখ্যা যোগ করব সেহেতু আমাদের একটি ইন্টেজার টাইপ স্পেসিফাই ইউজ করতে হবে পার্সেন্টেজ ডি টা হলো ইন্টেজারের স্পেসিফায়ার সিমিলারলি পার্সেন্টেজ সি হলো ক্যারেক্টার তেমনি আমি ইন্টেজারের জন্য পার্সেন্টেজ ডি স্পেসিফায়ারটি ইউজ করলাম এবং এখানে একটি কমা দিয়ে এন্ড লোকেশন দিলাম এন্ড দিয়ে এ দিলাম এন্ড এ দেওয়ার কারণ হল আমি এখানে এ এর মধ্যে যে ভ্যালুটি স্টোর করবো এটার জন্য আমার এই অ্যান্ড লোকেশনটি দিতে হলো আমি অ্যান্ড এ দেওয়ার মানে হলো এর মধ্যে একটি লোকেশন ক্রিয়েট হয়ে গেল এবং আমি যে ভ্যালুটা দিব এটি অটোমেটিকলি এর মধ্যে অ্যাসাইন হয়ে যাবে পর সিমিলারলি আমি বিয়ের জন্য সেম স্টেটমেন্ট দিলাম আমি যেহেতু সেম স্টেটমেন্ট সহিত আমি কপি করে পেস্ট করে দিলাম এবং এখানে কিছু চেঞ্জ হচ্ছে তাহলে এখানে বি দিতে হবে এখানে বি দিতে হবে এবার আমি যেহেতু দুটি স্টেটমেন্ট যোগ করবো সুতরাং আমার একটি কন্ডিশন দিতে হবে কন্ডিশনটা হলো সি ইকুয়াল টু এ প্লাস বি সি ইকুয়াল টু এ প্লাস বি এখানে সি ইকুয়াল টু এ প্লাস বি দেওয়ার কারণ হলো যে এ এবং বি যোগ করে যে মানটা পাবো তা সি এর মধ্যে স্টোর হবে আরেকটি কথা বলে রাখা ভালো প্রোগ্রামের মধ্যে যখন এ ইকুয়াল বি বা এ টেপসের কিছু দি সুতরাং বি এর মান যা থাকে তা এর মতো অটোমেটিক্যালি অ্যাসেন্ট হয়েছে যদি বি এর মান এখানে আমি বি এর মান যদি সিক্স নিই এর মান কিছুই না দিই এর মান সাপোজ এর মান জিরো তাহলে বি তাহলে একল টু বি দেওয়ার পর প্রোগ্রামটি এর মানও সিক্স হয়ে যাবে বি এর মানও সিক্স শো করবে যেহেতু সি ইকুয়াল টু এ প্লাস বি দিলাম সুতরাং এ প্লাস বি এ যে রেজাল্ট সেটি সি এর মধ্যে স্টোর হবে বা শো করবে সুতরাং আমার এখন সি এ যে রেজাল্ট আছে তা কনসুল স্ক্রিন শো করার জন্য একটি প্রিন্টে ফ্ল্যাবরি ফাংশন ইউজ করতে হবে এবং এখানে আমি এক্সটেনমেন্ট দিতে হবে দি রেজাল্ট ইস দিয়ে পার্সেন্টেজ ডি দিলাম এখানে আবার আমার স্পেসিফাইটি ইউজ করা মূলত কারণ হলো আমি এখানে সি দিয়ে যে রেজাল্টটা শো করাবো তা এই পার্সেন্টেজ ডি এর স্থানে আমাকে শো করবে বা আউটপুটে কনসোল স্ক্রিনে আমাকে রেজাল্ট শো করবে এখন আমি এখানে পার্সেন্টেজ শুধু সি দিলাম অ্যান্ড সি ইউজ করলাম না এর কারণ হলো আমি শুধু সি এ যে মানটা পাবো বা মানটা আছে তা আমি ডিরেক্টলি কনসোল স্ক্রিনে ডিসপ্লে করব আমি যেহেতু সি এর মধ্যে কোনো মান ইউজার থেকে নিব না সুতরাং আমার এখানে অ্যান্ড দেওয়ার টোটালি প্রয়োজন নেই সুতরাং আমি প্রোগ্রামটা এখন রান করে দেখি আমাদের কাজ শেষ সুতরাং এখন প্রোগ্রামটা রান করে দেখি এন্টারের নাম্বার অফ এ আমি এ এর একটি নাম্বার দিলাম সিক্স বি এর একটি নাম্বার দিলাম এইট রেজাল্ট ইস ফোরটিন সুতরাং আমাদের দুটি ইন্টেজের নাম্বার যোগ করার কাজ হয়ে গেল এখন বিও গুণ ভাগ এগুলোর জন্য আমাদের প্রোগ্রাম চেঞ্জ করার কোনো দরকার নেই জাস্ট এই অপারেটরটি চেঞ্জ করে দিলে হয়ে যাবে যোগের জায়গায় আমি যদি এখানে বিউ দেই তাহলে দেখুন কি হয় এন্টারের নাম্বার অফ এ এন্টার নাম্বার অফ বি সুতরাং রেজাল্ট ইস থ্রি নয় থেকে ছয় গেলে তিন এবার আমি এটা গুণ করতে চাচ্ছি তাহলে আমি অপারেটার চেঞ্জ করে দিলাম আবার গুণ করলাম এইট ফাইভ ফোরটি যদি আমরা ভাগ করতে চাই তাহলে নাইন রেজাল্ট ইস থ্রি সুতরাং আমরা এইভাবে দুটি ইন্টেজার নাম্বার যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ করতে পারি আমার এই প্রোগ্রামটিতে যদি আমরা কোনো কিছু না বুঝে থাকেন বা কোনো কিছু বুঝতে কষ্ট হয় তাহলে আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন আমি আপনাদেরকে অবশ্যই রিপ্লাই দিব আর পরবর্তীতে কি প্রোগ্রাম বা কি ধরনের আপনাদের টিউটোরিয়াল চাই আমাকে কমেন্ট বক্সে জানাবেন অ্যান্ড ইফ ইউ লাইক দিস টিউটোরিয়াল প্লিজ লাইক শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল অ্যান্ড এস টু উইথ টেক স্কুল থ্যাংক ইউ